तो व्हाट्सअप गाइस दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल विज चैनल तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ कंप्यूटर की कीबोर्ड की स्पेशल कीज की जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि इनका क्या काम है इन कीज का स्क्रॉल लॉक सिस्टम आर क्यू जो प्रिंट स्क्रीन के और सिस्टम आर क्यू नीचे होती है की ठीक है और पॉज एंड ब्रेक की इन सब का की बोर्ड में आते कार इन टू क्या काम है ये आज के दिन में ये कीबोर्ड में क्यों जगह घेर के रख रखी है इन्होंने और मोस्टली 99% लोग जो है कीबोर्ड कंप्यूटर यूज करते हैं उनको नहीं पता होगा कि इन सब कीज का यूज क्या है 2019 में और ये कहाँ यूज होती हैं तो आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में कीज के बारे में जानने वाले हैं कि यहाँ क्या काम है इन कीज का और किस तरह ये हमारी डे टू डे लाइफ में हेल्प करती है या नहीं करती है खामा खा इनको बस एक जो पीछे से चलती हुई आ रही है की की असेंबली वही चल, चलनी चाहिए आगे या उसको स्टॉप करना चाहिए ठीक है तो ये आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन सब कीज का काम क्या है इसको तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर रेड कलर का बटन होगा जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको कुछ भी जेनुअन इन्फॉर्मेशन मिलती है तो क्योंकि मैं इसी तरह की यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं स्क्रोल लॉक की का इन टू क्या काम है और ये किस काम आती है स्क्रोल लॉक की ठीक है तो ये आप किसी से भी जाके पूछेंगे शायद उसको नहीं पता होगा 99% नाइन पीपल्स को नहीं पता जो कंप्यूटर आज यूज करते हैं कि इन सब चीज का काम क्या है तो स्क्रॉल लॉक की जो होती है वो पहले जो इंटरफेस था हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था मान लीजिए आपके पास आइकन सेलेक्ट करने के लिए माउस नहीं था आपको कर्सर मूव करना पड़ता था और वो भी की से करते थे आप ठीक है तो उसके लिए स्क्रोल लॉक कीज यूज होती थी कि आप जब कर्सर मूव आपने देखा होगा कि आपका कभी कभार माउस नहीं चलता तो आप कर्सर मूव कर सकते हो कीबोर्ड से एरो से एरो एरो जो होता है ना कीबोर्ड की जो चार एरो होते हैं नीचे उससे आप जो है कर्सर को मूव कर सकते हो ऊपर नीचे आगे पीछे ठीक है तो अगर आप कोई भी फाइल खोलते हो पढ़ने के लिए रीडिंग करने के लिए और अगर आप उसके नीचे स्क्रॉल करना चाहते हैं फाइल को नीचे स्क्रॉल करना चाहते हैं पहले तो था कि बहुत कंप्यूटर मॉनिटर की जो स्क्रीन थी वो बहुत छोटी होती थी तो पूरा वर्ड जो है वो हम एक बारी में नहीं पढ़ सकते थे पेज का तो हमें नीचे स्क्रॉल करने के लिए हमारे पास माउस भी नहीं था उस टाइम पे तो हमें एक ऐसी स्पेशल की बनानी पड़ी जिसको हम लॉक करके जो की जब हम कर्सर को नीचे करेंगे तो सिर्फ एरो एरो मूव होगा इधर उधर एरो मूव होगा पेज तो ऊपर नीचे होगा ही नहीं तो हम पेज को स्क्रॉल लॉक दबा के जब हम स्क्रॉल लॉक दबाएंगे ना तो हम एरो कीज के पेज भी ऊपर नीचे कर सकते हैं पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन आज हमारे पास माउस है तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है 2019 में लेकिन ये आप आज पूछेंगे कि यूज तो होती होगी लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसका काम रखा है एम एस के अंदर आपने कभी एक्सल शीट बनाई होगी तो आप उसके अंदर जो बॉक्स होते हैं वो आप एरो कीज से ऊपर नीचे कर सकते हैं ठीक है अगर आपको पूरी की पूरी शीट ऊपर नीचे करनी है तो स्क्रोल लॉक की दबाएंगे ना स्क्रॉल लॉक की दबाने के बाद आप पूरी की पूरी शीट जो है वो नीचे होने लग जाएगी बजाय की कर्सर के जो बॉक्स हैं ऊपर नीचे होने के बजाय ठीक है तो यहाँ पर स्क्रॉल लॉक की का ये काम है तो अब हम जानते हैं कि प्रिंट स्क्रीन जो है प्रिंट स्क्रीन का तो बहुत लोगों को काम पता होगा लेकिन प्रिंट स्क्रीन के जो नीचे होता है सिस्टम आर उसका क्या काम है ठीक है तो आइए अब उसके बारे में हम जान लेते हैं तो प्रिंट स्क्रीन का सबको पता होगा 90 परसेंट लोगों को पता होगा प्रिंट स्क्रीन जो होती है स्क्रीन को प्रिंट कराने के काम में आती है आप प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे ना तो पूरे के पूरे लैपटॉप की स्क्रीन का या पीसी की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हो जाएगा ठीक है और फिर उसके नीचे देखा होगा आपने एक सिस्टम आर क्यू की होती है उसका क्या काम है वो जो होती है वो पहले जमाने में जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते थे कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे आज आज जो है वो जी ओ आई एन यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसका अभी कोई काम नहीं है लेकिन इसका काम कहां पर है मैं आपको बताता हूं इसका काम है जो अभी भी कमांड लाइन यूजर इंटरफेस है जैसे कि लिनक्स कैली लिनक्स हो गया कमांड लाइन है वो भी और ग्राफिकल इंटरफेस दोनों में काम करता है वो ठीक है तो यहां पर इसका विंडोज में पहले जो काम आते थे जब हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस था उसमें काम आती थी सिस्टम आर क्योंकि लोअर कमांड्स को भेजने के लिए मान लीजिए आपका सिस्टम जो है वो हैंग हो गया है या डेड ब्लॉक में फंस गया है फ्रोजन स्टेट में फंस गया है तो आपको सिस्टम को जो डायरेक्ट ऑफ ना करके आप सोचेंगे अगर मैं डायरेक्ट ऑफ करूंगा तो शायद मेरी विंडो करप्ट हो सकती है तो आप सिस्टम आर क्यू की दबाने के बाद ऑल्ट एफ फोर दबाएंगे ना सिस्टम आर क्यू दबाने के बाद आप कोई भी इसमें वो दे सकते थे कमांड दे सकते थे लोअर ऑर्डर कमांड्स यानी कि जो जैसे कि शट डाउन करना रीस्टार्ट करना ये सब कमांड्स जो है वो आप सिस्टम आर क्यू की, की हेल्प से दे सकते थे अब ये जो है ये विंडोज में तो कहीं यूज नहीं होता सिस्टम आर क्यू क्योंकि अब उसमें कमांड लाइन का सिस्टम हट चुका है ठीक है सिर्फ कमांड प्रोम रह चुका है उसमें बाकी जो है वो सिस्टम हट चुका है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ
कॉन्फिग्रेशन की किसी भी चीज की चाहे आपका सिस्टम हैंग हो रहा है स्लो है डेड लॉक में फंस गया है कुछ भी हो गया आपकी वो कमांड जो होगी वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी और वो सीधा रन हो जाएगी मान लीजिए आपका सिस्टम फ्रोज हो चुका है और आप इसको कमांड को रन करना चाहते हैं तो आप सिंपली सिस्टम आर्ग्यू की दबाएंगे और ऑल टाइप फोर दबाएंगे ना तो आपका सिस्टम जो है वो सीधा रिस्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर ये हो गई कुछ सिस्टम आर्ग्यू की फीचर सो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं पॉज ब्रेक की के बारे में कि पॉज ब्रेक की किस काम आती है वो क्यों हमें कीबोर्ड के ऊपर दी गई है पॉज ब्रेक की जो होती है शायद आपने अपना सिस्टम कभी भी बूट करा हो या बायो सिस्टम में आप कभी गए हो तो वहां पे बहुत सारी सिस्टम जब सिस्टम बूट होता है तो बहुत सारे न्यूमेरिक करेक्टर्स बहुत सारे ऊपर नीचे जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर आपको लाइन अगर आपको रीड करनी है ना जब एकदम जब सिस्टम बायोस में जाता है तो सारी चीजें ना एकदम ब्लैक स्क्रीन पे व्हाइट व्हाइट बहुत सारी चीजें लिखी भी आती हैं ठीक है कमांड चल रही होती है तो वहां पर आप जैसे ही पॉज ब्रेक की दबाएंगे ना तो आप उसको स्टॉप कर करके पूरी की पूरी चीजें जो है वो रीड कर सकते हैं इसीलिए पॉज ब्रेक की जो है वो दी गई है और इसमें आप विंडोज में भी यूज कर सकते हैं जब आप कमांड प्रोम में कोई भी कमांड लिखते हैं उसमें आपको एकदम कमांड स्टॉप करनी होती है तो आप पॉज ब्रेक की दबाएंगे ना वही की वही कमांड जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी और फिर कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक की दबाएंगे तो फिर दोबारा सिस्टम नॉर्मल में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर ये था हमारे पास पॉज ब्रेक की का यूज और ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कीज जो शायद आपको नहीं पता हो स्क्रोल लॉक सिस्टम आर क्यू और पॉज ब्रेक की अब हम बात कर लेते हैं कुछ नेविगेशन कीज की जो कि हमें एक स्क्वायर से बॉक्स में छह की दी हुई गई है डिलीट इंसर्ट होम एंड ये सब इन सब का काम क्या है अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पेज अप एंड पेज डाउन इनका काम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप किसी से भी पूछेंगे ना वो कोई नहीं बता पाएगा कि ये क्यों यूज होती है कि सबसे पहले आती है हमारे पास इंसर्ट की अगर आप इंसर्ट की कभी आपने वर्ड में या किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी चीज में अगर आपने टाइपिंग करके देखी है जैसे आप इंसर्ट की दबाएंगे ना आप टाइपिंग करते हैं सिंपली वो वर्ड के आगे लिखना शुरू कर देती है ठीक है वर्ड के आगे जब हम टाइपिंग करते हैं तो कोई भी वर्ड लिखा हुआ उसके आगे लिखना शुरू कर देती है अब हम इंसर्ट की प्रेस करके टाइपिंग करेंगे ना तो वर्ड जो होगा ना वो ओवर होना शुरू हो जाएगा जो पहले से लिखा रहेगा ना टेक्स्ट वो ओवर होना शुरू हो जाएगा ये आप किसी के साथ मजाक भी कर सकते हैं सिंपली उसकी इंसर्ट की ऑन कर दीजिए और वो वर्ड पर कोई काम कर रहा है ना तो सारा का सारा टेक्स जो है ना वो ओवर होता रहेगा वो कहेगा अब भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ ये ओवर राइट क्यों रहा है बार बार सारी चीजें ओवर होती रहेंगी ठीक है तो यहाँ पर आप जैसे इंसर्ट की दवाएंगे स्टॉप हो जाएगा दोबारा से दोबारा से इंसर्ट की दवाएंगे ना तो सारा जो है टेक्स ओवर जैसे आपको होता होगा कभी वर्ड लिखते लिखते कि ये डिलीट करके कुछ और लिखना है तो इंसर्ट की दबा के आप उस वर्ड को ओवर राइट कर सकते हैं इंसर्ट की का सिर्फ इतना ही काम है अब हम जान लेते हैं होम और एंड की किस लिए है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये शायद नहीं पता होगी किसी को भी होम और एंड की जो होती है वो यूज आती है जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी नोट पैड में काम कर रहे हो जैसे ही आप होम दबाएंगे ना आप उस लाइन के सबसे पहले वाले चाहे आपका कर्सर कहीं भी हो कर्सर आपका कहीं भी हो पर नीचे उस लाइन के जो है ना आप जैसे होम दबाएंगे बिगिनिंग में आ जाएगा और एंड वाली की दबाएंगे ना उसके लास्ट वाली लाइन के एंड वाले उस पर पहुंच जाएगा पॉइंट पे ठीक है तो यहाँ पर ये थी होम और एंड की का काम आप इसको इसके साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर आप कंट्रोल और होम दबाएंगे ना तो आप कहीं भी हो पूरे कर्सर में सीधा का सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे आप पैराग्राफ में सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे बिना स्क्रॉल करें ठीक है और आप जैसी कंट्रोल और एंड एंड वाली की दबाएंगे ना आप सबसे नीचे आ जाएंगे सीधा पैराग्राफ के सीधा सबसे नीचे सिंपली स्क्रोल डाउन और स्क्रोल अप में ये काम आती है सिंप, सिंपली कोई भी चीज ना करनी आपको सिंपली कंट्रोल दबाइए पैराग्राफ में और होम दबा दीजिए बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे पैराग्राफ के और जैसी आप नीचे दबाएंगे ना एंड वाला बटन तो सबसे आखिरी में आ जाएंगे तो ये था ये एंड का काम और इसमें अगर आप शिफ्ट यूज करेंगे ना शिफ्ट प्लस होम की यूज करेंगे तो आपका जो है वो लाइन जो होगी ना वो सेलेक्ट हो जाएगी ठीक है और बिगिनिंग वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी और जैसे ही शिफ्ट और हो एंड दबाएंगे ना तो आपकी लास्ट वाली जो है वो लाइन के कुछ वर्ड्स जो होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे ये था कुछ काम होम और एंड की का ठीक है तो यहाँ पर आप हम बात कर लेते हैं पेज अप और पेज डाउन की बारे में शायद ये थोड़ा सा लग रहा है कि पेज ऊपर नीचे करने का काम आती है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या गूगल क्रोम में हाँ जी बिल्कुल ये पेज अप और डाउन करने के ही काम आती है आप गूगल क्रोम में गए हैं और आपको सबसे नीचे जाना है बिना स्क्रॉल करे तो पेज जैसे डाउन दबाएंगे ना आप सबसे नीचे आ जाएंगे और आपको पेज अप दबाना है तो सीधा पेज अप दबाएंगे सबसे ऊपर आ जाएंगे ये है पेज अप और डाउन का काम आने वाले हैं कि मेन्यू की का क्या काम है मेन्यू की जो आपने देखा होगा ऑल्ट और विंडोज वाली की के थोड़े से बीच में होती है मेन्यू कि उसका
हमारे पास की बोर्ड के कीज के बारे में सारी नॉलेज अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जाके बताइए कि भाई इसकी का ये काम होता है ये क्यों दी हुई है भाई कोई प्रोग्रामर बनता है इतना इसकी का काम बता ये होती है चीजें ठीक है तो ये थी की बोर्ड की कुछ नॉलेज अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है ना तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अमेजिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लाता रहता हूँ सो सी यू सुन इन नेक्स्ट वीडियो